Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questo che vedete è Soul e purtroppo come potete vedere non sta molto bene, infatti sta morendo, per questo ho deciso quest'oggi di fare eh, un nuovo video sulle malattie, eh, sulle possibili malattie dei pesci rossi e su come curarle. E dopo vi spiegherò anche perché Soul è morto e ho anche della sua malattia dandovi dei piccoli consigli eh, su come prevenirla e curarla. Ma adesso iniziamo e andiamo a parlare delle malattie più diffuse tra cui la malattia dei puntini bianchi. Da anche come Ictio eh, potete vedere questo nome indecifrabile che io non leggerò. Purtroppo questa malattia è molto comune, mi è capitato molto spesso di avere pesci eh, con Ictio, soprattutto magari appena comprati dal negozio e adesso andremo ad analizzare i sintomi. Potenzialmente questi puntini bianchi che vediamo eh, sono la comparsa di un parassita che si nutre della pelle dei nostri pesci e quando appunto questo parassita si riproduce... Eh, diventa talmente eh, importante la sua presenza da comparire proprio visivamente sotto forma di puntini bianchi che sono grandi agglomerati di questo parassita. I principali sintomi di questa malattia sono scatti improvvisi del pesce ma anche sfregamento sulle pareti dell'acquario perché causa un prurito sui pesci, un comportamento apatico o letargico ovvero che tendono ad isolarsi e a restare più fermi verso il fondo e la comparsa di questi puntini bianchi. Le cause possono essere lo stress, il sovraffollamento o la bassa qualità dell'acqua e anche un abbassamento delle difese immunitarie dato per esempio da sbalzi di temperatura. Come cura eh, io vi consiglio Protazol o Fauna Morra che sono molto molto efficaci. Entrambi i prodotti sono fatti da Blutimetilene, un prodotto che uso e che si può comprare in farmacia. Quindi se non volete comprare direttamente questi prodotti potete comprare anche il Blutimetilene che eh, aiuta a prevenire molte malattie da un ampio spettro e credo che costi anche di meno. Come potete leggere da quello che ho scritto questa malattia è molto contagiosa quindi consiglio di isolare subito il pesce infetto e di controllare gli altri pesci che sono entrati in contatto con questo esemplare. Per questo vi consiglio di allestire una piccola vasca di quarantena magari con un areatore se potete e aumentare un po' la temperatura perché disturba questo parassita e tenerlo lì per 7-15 giorni con dosi indicate di ogni medicinale a, a seconda che eh, voi usiate il protazol, il faunamor o il glutimetilene. La prossima malattia di cui andremo a parlare sono eh, questi puntini bianchi e filamentosi che eh, compaiono su, soprattutto negli oranda sulla loro testa perché è una zona appunto in cui è particolarmente eh, facile che accada in linea di massima tutti i pesci po possono essere attaccati da questi eh, funghi che appaiono appunto sotto forma di queste macchie biancastre eh, filamentose tipo vatta allora eh, per sconfiggerli e debellarli è molto facile possiamo usare Dessamor che vi sto facendo vedere in questo momento del blu di metilene eh, che è un farmaco eh, molto efficace che io uso e ha un ampio spettro su molte malattie o semplicemente usare del sale non iodato facendo piccoli bagni da eh, mezz'ora barra un'ora per circa tre giorni di fila. Vedrete che eh, il pesce starà eh, subito meglio ed in pochi giorni la malattia regredirà completamente. In questo caso il sale ci aiuta a creare una barriera protettiva sul corpo del pesce ed ha anche una blanda funzione antibatterica. Oltre a questo allevia lo stress dei pesci perché queste malattie vengono soprattutto per situazioni di stress eh, come sbalzi di temperatura oppure una volta che abbiamo portato i pesci a casa e sono stati stressati dal viaggio. La prossima malattia... In realtà non ha un vero e proprio nome ma sono piuttosto delle ustioni date dall'ammoniaca, eh, infatti diverse persone mi hanno scritto per dire ehm, può aiutarmi il mio pesce a eh, delle macchie nere su tutto il corpo e allora ho chiesto eh, se questo pesce sta in acquario o in un laghetto perché eh, se il vostro pesce sta in un laghetto e ha delle macchie nere potrebbero essere altri batteri Ehm, venuti appunto dalle eh, feci degli uccelli nel laghetto invece se avete eh, un pesce con le macchie nere in un acquario sicuramente saranno e l'acquario è troppo piccolo saranno ostioni date dall'ammoniaca che letteralmente brucia il corpo del pesce allora per risolvere eh, si deve prendere eh, assolutamente un acquario più grande filtrare meglio l'acqua e fare subito un cambio d'acqua e aggiungere un buon biocondizionatore che andrà a isolare le particelle di ammoniaca e i metalli pesanti nell'acqua. Adesso andremo a parlare della malattia di cui sono morti Soul e 22, purtroppo due miei pesci. E 
viene eh, comunemente chiamata idropisia, ma in realtà non è idropisia perché l'idropisia è un sintomo di questa malattia, ovvero questo rigonfiamento del corpo del pesce con delle scaglie a, a pigna. Infatti a tutti gli effetti il pesce eh, colpito, infetto, sembra proprio una pigna che si sta gonfiando e questa è data da una situazione stagnante dei liquidi eh, interstiziali del pesce. E nei pesci rossi però c'è una complicazione, ovvero che questa malattia è data da un particolare batterio chiamato Oferellus. E questo batterio si eh, incista più o meno a settembre o ottobre all'interno del corpo del pesce e rimane allo stato latente. Noi possiamo dire che i nostri pesci stanno bene, non ci accorgiamo di nulla. Poi eh, di colpo, sei mesi dopo, eh, il pesce inizia tutto ad un tratto a gonfiarsi in pochi giorni, infatti è molto veloce la progressione e la crescita di questo virus, di questo batterio, e eh, in pochi giorni questo virus andrà a compromettere tutte le cellule, tutti gli organi del pesce, andando a, eh, ad ucciderlo. Questa malattia è irreversibile una volta che si, è, che si sono verificati questi eh, sintomi, che una volta che il pesce si inizia a gonfiarsi e ha le cosiddette scaglie rialzate, scaglie a pigna, è come una condanna di morte per il pesce. E io ho cercato in tutti i modi di salvare Soul, ma eh, non ci sono riuscito. Allora voi direte, allora come faccio a capire se il mio pesce è infetto, se non ha eh, sintomi finché a un tratto un giorno si gonfia e, e muore? Come faccio? Beh, ci sono delle, dei segnalini d'allarme. Per esempio ehm, l'ano arrossato del pesce oppure le, le feci bianche e filamentose. Un altro sintomo di eh, questa malattia potrebbe essere un'infiammazione della ghiandola natatoria persistente, ovvero che troviamo spesso il nostro pesce a testa in giù o con grandi difficoltà a nuotare. Appena vedete una cosa di questo genere bisogna intervenire subito. Allora in commercio ci sono diversi medicinali eh, che possono fare al caso nostro come la fumagillina che però in Italia attualmente eh, non è commercializzata oppure la salinomicina sodica che però al momento è usata come un additivo per i mangimi eh, oppure c'è l'amprolium che eh, con questo nome non lo troverete, infatti si chiama Coxivet, ma anche se non è più prodotto da aziende da un po' di anni, quindi magari potete cercarlo online e eh, vedere se trovate qualche lotto rimasto in qualche negozio, e... oppure potete usare il timolo che è una cura sperimentale. Tutti questi medicinali io non sono riuscito a reperirli, io sono riuscito a reperire però un altro tipo di medicinale che è una tetraciclina eh, contenuta all'interno di Minocin, che è un medicinale con l'obbligo di ricetta che potrete comprare eh, in una qualsiasi farmacia. E detto questo, una volta che il pesce eh, si inizia a gonfiare c'è ben poco da fare, potete provarci, io ho provato 40 giorni a somministrargli l'antibiotico, però purtroppo eh, il pesce è morto ugualmente. L'unica cosa che possiamo fare è prevenire, ovvero appena vedete che magari nel vostro acquario muore un pesce eh, perché inizia a gonfiarsi come ehm, una palla, e date l'antibiotico agli altri pesci entrati in contatto con l'esemplare infetto infatti circa l'80% dei pesci che sono entrati a contatto con un esemplare infetto morirà e dopo all'incirca un anno quindi è molto importante eh, attuare subito questo trattamento allora per somministrare il farmaco eh, io mi sono munito eh, di eh, pinzette eh, di, di fazzoletti e dell'olio extravergine di oliva in cui io andrò ad inzuppare eh, un normale mangime, qualsiasi mangime a scaglie che avete, una volta inzuppato lo fate scolare per bene eh, sui fazzoletti dove si impregnerà e, e dove, andrà, dove andremo a levare l'olio in eccesso. Una volta fatto questo eh, metteremo tutto, ehm, eh, tutto il mangime eh, all'interno dell'antibiotico e faremo una sorta di eh, fettina panata in cui l'antibiotico si attaccherà al mangime e così lo potremo dare direttamente ai nostri pesci eh, fate questa cura eh, preventiva nei, nei pesci che sono, eh, per ora sono sani che non vedete che hanno nessun sintomo per ora e io l'ho fatta per circa eh, 5 giorni e eh, la cosa è andata eh, bene adesso passiamo al, alla prossima malattia la prossima malattia è causata da questi esserini eh, piccoli orribilanti eh, chiamati Argulus, conosciuti anche come pidocchi dei pesci rossi. Oltre al fatto che fanno veramente eh, schifo e sono veramente terribili, eh, l'unico modo eh, che avete per, ehm, 
per far prendere diciamo, eh, gli Argulus ai vostri pesci è comprarli direttamente dal negozio, infatti a me non è mai capitato che in pesci sani siano comparsi così a caso. Eh, di solito questi, questi pidocchi eh, sono, in alle... sono presenti in allevamenti intensivi o in vasche eh, con scarsa qualità dell'acqua, quindi l'unico modo che avete per portarli dentro al vostro acquario è comprarli direttamente al negozio, magari non avendo visto bene, non avendo controllato bene il pesce che andate a comprare, e ve lo ritroverete con questi granchietti che gli si attaccheranno e piano piano purtroppo succhieranno il sangue del pesce fino a portarlo a morte certa. E, um, le cure contro questo parassita uh, sono le seguenti, ovvero Prazivac uh, che potete uh, sciogliere direttamente in acquario e anche Ascarilen. E a differenza delle altre malattie vi consiglio di sciogliere i farmaci direttamente in acquario perché questi esserini potrebbero staccarsi dal pesce e riprodursi in acquario. Quindi eh, anche se eh, prendete il pesce e lo curate, se li rimettete in acquario e eh, eh, questi esserini si sono riprodotti il problema si ripresenterà. Quindi mettete il farmaco direttamente in acquario così che possiate sterminare completamente eh, tutti i parassiti. Eh, dopo l'uso dei medicinali vi consiglio sempre di aggiungere al vostro acquario del carbone attivo eh, che andrà a, a ripulire e a prendere tutte le molecole eh, e i metalli pesanti rilasciati dai medicinali oltre a fare un bel cambio d'acqua molto importante diciamo o anche il 50% dopo aver usato medicinali eh, molto pesanti. Un altro disturbo molto frequente che colpisce soprattutto gli oranda che sono pesci molto eh, cicciotti da un corpo tozzo e quindi eh, anche diciamo schiacciato e compatto è l'infiammazione della ghiandola natatoria. Eh, a volte questa può essere risolta semplicemente eh, con eh, dei piselli, infatti basta dare al pesce dei piselli per far smaltire eh, l'aria in eccesso, infatti alla fine questa infiammazione a volte è dovuta solamente a pesci troppo ingordi che per mangiare eh, appunto il mangime e affiorano con la bocca fuori dall'acqua e ingoiano troppa aria visto che questi pesci hanno un corpo molto ristretto e molto tozzo eh, lo stomaco e l'intestino si gonfiano andando a premere sulla ghiandola natatoria e per questo, ehm, crea, questo crea uno scompenso al pesce che non riesce più a nuotare bene infatti ehm, se potete vedere molti di questi pesci il giorno dopo stanno bene ed è come se non avessero mai avuto niente allora io vi consiglio di, eh, di fare dei piselli sbollentati che sono una mano santa perché aiutano a pulire l'intestino del pesce e sono molto facili da preparare e inoltre li gradiscono molto un'altra cosa che possiamo fare è utilizzare mangimi affondanti eh, e magari impregnarli prima eh, in acqua infatti basta eh, mettere il mangimi in acqua per pochi secondi per farlo impregnare bene e poi darlo al pesce e sembra una cavolata ma in realtà eh, è una grande mano e può aiutarci a risolvere la maggior parte dei problemi se vediamo che però questa cosa è cronica quindi persiste e molte volte anche dopo aver dato dei piselli dopo aver immerso magari il cibo eh, bene ed averlo fatto impregnare con l'acqua potrebbe essere eh, causata da un batterio che è quello che abbiamo visto prima e quindi dovremmo eh, subito attuare una cura antibiotica con gli antibiotici che vi ho indicato prima per curare l'idropisia causata da Oferellus Spero di non essermi dilungato troppo, alla fine come abbiamo visto tutte le malattie sono causate dallo stress e magari da una sbagliata alimentazione, quindi vi consiglio di dare sempre cibi diversi ai vostri pesci e soprattutto di alta qualità e magari di impregnarli sempre prima con dell'acqua. Io di solito do sempre aglio perché è un antibiotico naturale e aiuta molto i pesci, inoltre metto piccole dosi di sale che ricoprono il corpo del pesce e lo rafforzano contro tutti gli eventuali batteri. E niente, per oggi è tutto, spero che il video possa esservi piaciuto, eh, io vi invito ad iscrivervi per favore per aiutarmi eh, a far crescere il canale e a portare contenuti sempre migliori, detto questo per qualunque domanda potete scrivermi un commento, io sarò pronto a rispondervi. Beh, detto questo eh, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.